പഞ്ചഗത സംയുക്തങ്ങളും മത എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഔലിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അജമി ഫീർ ബീരാന ഔലിയ പാപ്പ എന്ന പേരിൽ ഫോട്ടോ തന്നെ പോത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു പോത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ അജമിർ ഫീർ ബീരാ പാപ്പ ഇയാളെ പണി നിഖിലുണ്ടാക്കല ഇയാളെ പണി പുതിയ പുതിയ വിഭാഗത്തുകളും പരിചയപ്പെടുത്തല എന്തു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ അയാളെ വക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതിക്കരുത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്നാണ് എന്തു പ്രശ്നം വന്നാലും ശരി ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം അതെന്താ നിക്കറാണ് അത്രേ എന്ത് നിക്കറ് അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിക്കർ തന്നെയാണ് അയാൾ എന്താണോ പറയാം അതങ്ങ് ചൊല്ലാ മതീന ഇവിടെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കൊടുത്തത് ഒരാൾ വന്ന് പറയാ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമുണ്ട് എന്താ പ്രയാസം വാദരോഗമാണ് വാദരോഗമാണ് ഇയാൾ അസുഖം അപ്പൊ അയാൾ പറയാ ശരി എന്റെ വാദം മാറണോ ശരി എനിക്ക് മാറണം എന്ന നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നിക്ക് ചൊല്ലണം പറ്റുമോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഏത് നിക്ക ചൊല്ലേണ്ടത് മറുപടി ലാ വാദം ഇല്ലല്ലോ വാദരോഗം മാറാന് ലാ വാദം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നീ ചൊല്ലുക അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിക്കാം ദിവസേന എത്ര ചൊല്ലണം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ചൊല്ലണം ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ലാ വാദം ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലിക്കോ എന്നാൽ നിന്റെ വാദം മാറിക്കോളും കണ്ടോ നിക്കലാണത്രേ എന്റെ കാലം ഔലിയപ്പാപ്പയാണ് ബീരാൻ ഔലിയപ്പാപ്പ എന്ന് അയാൾ നിക്കണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അത് ചൊല്ലിയ വാദം മാറുന്ന വേറെ ചങ്ങാതി വന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ചുമയാണ് കൊരയാണ് എന്ന പറഞ്ഞു ചൊല്ലിക്കോ എന്ത് ലാ കുര ഇല്ലല്ല ലാ കുര ഇല്ലല്ല നീ പഠിപ്പിച്ച നിക്കുക ചൊല്ലാൻ പറ എത്ര ചൊല്ലേണ്ടത് പത്ത് ലക്ഷം വട്ടം ഉസ്താദ് എന്റെ സാധനം കളവ് പോയി എന്റെ സമ്പത്ത് കളവ് പോയി ഒരു തുമ്പും പാലും എന്താ ഉസ്താദ് ചെയ്യാ നിക്കുക എല്ലാം പറ്റോ പറ്റും ഏതാ ചൊല്ലേണ്ടത് ലാ തലവര വാര ഇല്ലല്ല പഠിപ്പിച്ച നിക്കുക ലാ തല വര വാര ഇല്ലല്ല ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയും അത് പുസ്തകമാക്കി അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊക്കെന്താ ചിലക്ക് ഇത്ര സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയാ കൊടുത്ത കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാ കരാമത്തിന്റെ പേരിൽ വിരായത്തിന്റെ പേരിൽ കള്ള കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് അപ്രമായി സങ്കല്പിക്കാൻ ലാഹ ഇല്ല പോലും മാറ്റിമറിച്ചു അത്തരം ആളുകൾ റഹ്മാനായ റബ്ബല്ലാതെ ആരാധകർഹനായി മറ്റാരുമില്ല എന്ന ലാഹ ഇല്ല അതുപോലും മാറ്റിമറിച്ചു ഇതാ വഹലത്തുമാരെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന പേര് എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൽ പറയാം നാം സാധാരണ ചൊല്ലി വരുന്ന റാത്തീബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിന് പറയാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നതിന് മൂന്നർത്ഥമുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലക്ക് മൂന്നർത്ഥം കെരിമയുടെ മൂന്നർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്താ മൂന്നർത്ഥം ഒന്ന് സാധാരണക്കാരായ ഒന്നാമത്തെ ദശക്കാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അർത്ഥം സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു അർത്ഥം ലാ ഇലാഹക്ക് അസാധാരണക്കാർക്ക് വേറെ അർത്ഥമാണ് ആരാ സാധാരണക്കാര് നമ്മളൊക്കെ ആ സാധാരണക്കാർക്ക് അർത്ഥമുണ്ട് അതെന്താ അർത്ഥം അഥവാ സാക്ഷാൽ ആരാധ്യൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഇല്ലെന്നു തന്നെ സാക്ഷാൽ ആരാധ്യൻ അള്ളാഹു മാത്രം എന്നത് സാധാരണക്കാരന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്നൊരു പറയാം അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 ഇയാൾ അങ്ങനെ കയറി അങ്ങനെ തസൗഫിലൂടെ കയറി മേൽപ്പോട്ട് പോണം അങ്ങനെ പോയി പോയി അവസാനം ഇയാൾ പിന്നെയും അതിനപ്പുറം മുന്നേറി അധ്യാത്മ യാത്രയുടെ ഒരു മൈൽക്കുറ്റി പിന്നിട്ടവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ദഹിക്കൂ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ ലായിരാഹിലുള്ള കുറെ കാലം ചൊല്ലി അങ്ങനെ അയാൾ സൂഫിയായി അങ്ങനെ കയറി മേൽപ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പിന്നെ അർത്ഥം മാറും ലാഹിലല്ല എന്താ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ലാഹിരാഹിലല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ലക്ഷ്യമില്ല അപ്പൊ അർത്ഥം മാറി ലക്ഷ്യമല്ല മാത്രം ജീവിത ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രം അതേത് സുഖിക്കലോ അല്ല സമ്പാദിക്കലോ അല്ല ദാമ്പത്യമോ ഏ ഒരിക്കലുമല്ല സന്താന ലബ്ധിയോ അതുമല്ല നരകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമമോ അല്ലേ അല്ല സ്വർഗം നേടലോ അതുമല്ല പിന്നേതാണ് അള്ളാഹുവിനെ നേടൽ അല്ല സ്വർഗം നേടൽ ലക്ഷ്യമല്ല നരക മോചനം ലക്ഷ്യമല്ല അവിടുന്നൊക്കെ വിട്ടു അതൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് അസാധാരണക്കാരെന്ത് സ്വർഗം അവൻ എന്ത് നരകം അവന് ലക്ഷ്യം അല്ല മാത്രം അങ്ങനെ അത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി അവിടുന്ന് കയറി പിന്നെയും അയാൾ പോകുന്നു രണ്ടാം ദശക്കാർ പിന്നെയും മുന്നേറി മൂന്നാമത്തെ ദശയിലെത്തുമ്പോൾ 
കരിമയുടെ അർത്ഥം പിന്നെയും മാറുന്നു അള്ളാഹുവല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല എല്ലാം അല്ല അന്നല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിക്കോയക്ക് മയ്യത്തുകയാണ് ഇവിടെ കിടക്കണമെന്നുള്ളത് അന്നല്ലാത്ത വേറൊന്നുമില്ല ഉള്ളതെല്ലാം അല്ലയാണ് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന ഇത് ദഹിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ദശയിൽ എത്തുക തന്നെ വേണം കാരണം ഇഹത്തിലും പരത്തിലുമൊക്കെ മശയിട്ട് നോക്കിയാലും അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ചോദിക്കുക പിന്നെ ഇക്കാണെന്നൊക്കെ പിന്നാക്കാണോ എന്നായിരിക്കും അല്ലല്ലാത്ത വേറൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണു നോക്കെന്താ ഇത് പിണ്ണാക്കാണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഉള്ളത് പിണ്ണാക്കല്ല കാരണം പിണ്ണാക്കും ഇല്ല ഉള്ളത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു മാത്രം പിണ്ണാക്കായി നാം കാണുന്നതും പിണ്ണാക്കല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ചൈതന്യമാണ് ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ഇത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനാ ഈ കൊടുത്ത കഴിവ് എന്ന ന്യായവുമായി വരുന്നത് അതിന് ആ കരാമത്തിനെ മൊഴിജത്തിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതിന് അതിസ്വജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ നിലക്ക് കല്ല കഥകൾ എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഇജാസത്ത് കിട്ടുക ഓരോരുത്തർക്കും ഇജാസത്ത് അവരെ വിനായത്തായി ഇജാസത്തായി ഷെയ്ഖായി മുരീദായി തങ്ങളായി തൊരീക്കത്തായി അങ്ങനെ പോവുക കുണ്ടോട്ടിയാകുമ്പ തൊരീക്കത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഷിയാക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ ആശയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഈ പ്രദേശത്താണല്ലോ ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തിനേറെ ഈ ഹാളിൽ വെച്ചല്ലേ ഈ ഹാളിൽ വെച്ചല്ലേ ഷിയാക്കളുടെ കേരളത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ഏജന്റായ സി ഹംസ സാഹിബിനെ സമസ്തയുടെ വക്താവായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നത് ഇതേ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് എന്നുള്ളത് ഇതോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നിലക്ക് ഷിയ ആശയങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ആളുകൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലർക്കൊക്കെ സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക ഇജാസത്ത് കിട്ടി എന്ന് പറയുക അവൻ തൊലീക്കത്തിന്റെ ആളാണ് അവൻ ഷെയ്ഖാണ് ഇവൻ മുരീദാണ് അവൻ ഇസ്മിന്റെ പണിയാണ് തൊലിസമാത്തിന്റെ പണിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരോ സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നത് ഉറുക്കും നൂലും നേലസും മന്ത്രവാദങ്ങളും തകിടുകളും പിഞ്ഞാണമെഴുത്തും അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് 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 അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക കള്ള കഥകൾ തെളിവാക്കി കൊണ്ടുവരിക കള്ള കറാമത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാമാണ് ഇതൊരു ഇസ്മിന്റെ കിതാബാണ് ഇസ്മിന്റെ പണിക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യന്മാര് ചികിത്സിക്കേണ്ട കിതാബ എങ്ങനെയാ ചികിത്സിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വായിക്കുക അതിനപ്പുറം വായിക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ടോ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാ എന്താ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾ കാഷ്ടിച്ചത് എടുത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് കണ്ണിലിട്ടാൽ വെളുപ്പ് നീങ്ങും ഒരു ചികിത്സേപ്പത് പ്രസവിച്ച ഉടനെ കാട്ടിക്കുന്നത് എടുക്കുക അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അത് കണ്ണിലിടുക എന്നാ കണ്ണിന്റെ വെളുപ്പ് നീങ്ങും കുട്ടികളെ മാർഗം ചെയ്ത തോലെടുത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് അത് അല്പം കസ്തൂരിയും പനനീറും കൂട്ടിക്കലർത്തി കുട്ടരോഗിയോ വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരനോ കുടിച്ചാൽ രോഗം ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നിൽക്കും കണ്ടോ മാർഗം കഴിച്ച തോലെടുത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് കരിച്ചു തിന്നാനാ പറഞ്ഞത് എന്നാ കുട്ടരോഗം മാറുന്ന വല്ലാത്ത കട്ടരോഗമായിപ്പോയി മാത്രമല്ല ആ തോളിൽ തന്നെ കരിച്ച് പൊടിച്ച് കുടിച്ചാൽ വെള്ളപ്പാട് സുഖപ്പെടും മനുഷ്യന്റെ കാഷ്ടം ചൂടോടെ എടുത്ത് പുഴ കള്ളിൽ കലർത്തി രോഗിയായ നാൽക്കാലിയെ കുടിപ്പിച്ചാൽ സുഖപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഓരോ രചികിത്സാ രീതികൾ ഇതൊക്കെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് ഇസ്മിന്റെ പണി എന്ന് പറയാ ഇതിനാ തൊലിസമാത്ത് എന്ന് പറയാ എന്തെല്ലാന്ന് പറയോ കണ്ടോ നിന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരാൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ അവൾ വാർന്നോ മറ്റോ കളയുന്ന മുടിയെടുത്ത് കരിച്ച് മൈദുനം സമയത്ത് ആ വെണ്ണീരെടുത്ത് അല്പം രക്കറിന്റെ ദോരത്തിൽ പണി നടത്തുക എന്നാൽ അവൾ മറ്റൊരാളെയും ഇഷ്ടം വെക്കുന്നതല്ല ഇത് വലിയൊരു ഔഷധമാകുന്നു ഞാൻ വായിക്കണ ഞാൻ കണ്ടങ്ങള് ഇതൊക്കെ മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് 